నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ ఎలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ ముందుగా మన కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామండి మనం సొల్యూషన్లో పార్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి ప్రాబ్లంలో కాదు అంటున్నాం ఇక్కడ ఒక మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇవాళ మనం మూడు రోజులకు సంబంధించిన వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం జనరల్గా టూ డేస్కి అలా చేస్తాం కానీ మూడు రోజులకు మనం చాలా రేర్గా చేస్తాం సో అసలు ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు నేను వీడియో చేసే ట్యాబ్కి పెన్సిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పాడైపోయింది వీడియో చేద్దామని అనుకున్న టైం కింద కూడా పాడైపోయింది సో సరే ఆర్డర్ పెట్టేసి అది వచ్చాక చేద్దాం రాయకుండా వీడియో చెప్పలేం కదా అని అని పక్కన పెట్టేశాను కానీ వీడియోస్ ల్యాప్టాప్లో కూడా చేయొచ్చు కదా లేదా రాయకుండా మాట్లాడుతూ జస్ట్ అండర్లైన్ చేసి చెప్పచ్చు కదా కదా ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ కానీ నేనేం చూస్తూ వచ్చాను ప్రాబ్లం ఎందుకని నాలుగున్నర గంటలు రెండు రోజులు మూడు రోజులు అంటే ఇంకా ఎక్కువ గంటలు పడుతుంది సో ఒక్కరోజు రెస్ట్ తీసుకుందాంలే అంటే మనం ఏదో ఒక సాకు వెతుక్కుంటాం పని చేయకుండా ఉండడానికి ఆ సాకు వెతుక్ అది మళ్ళీ ఆలోచించాను ఇది మనం మూడు రోజులు అవుతుంది మరి అప్లోడ్ చేయకపోతే రెండు రోజులకి ఎలాగా అని చెప్పేసి సింపుల్గా చేస్తే స్టూడెంట్స్కి నచ్చుతుందో లేదో మళ్ళీ ఇలా కానీ ఇవన్నీ వెనక్ నాకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను చెప్పు నాకు నేను చెప్పుకునే సాకులు ఎక్స్క్యూజెస్ అని చెప్పేసి బట్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇవాళ వీడియోలో జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇవాళ రేపు కూడా అలానే చెప్తాను బట్ ఇది సొల్యూషన్ టెంపరీగా అసలుకే మానేయడం బదులు ఇది టెంపరీ సొల్యూషన్ అంతేనా కాదా నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అండి ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఇలాగా ఏదో ఒక విషయంలో చేస్తూనే ఉంటాం మనం ఒక పని చేయకుండా ఉండడానికో లేదా ఏదన్నా కష్టం అనిపించిందంటే దానికి సాకు వెతుక్కోవడం మొదలు పెడతాం సొల్యూషన్ బదులు సొల్యూషన్ వెతకడం మొదలు పెడితే ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్రాబ్లంని మనం సాల్వ్ చేసుకోగలం రైట్ సార్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కంటెక్స్ట్ చెప్తాను ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్ వీటిలోకి వెళ్దామండి సో ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి కూడా నాకు టూ డేస్ పడుతుంది పెన్సిల్ వచ్చేందుకు సో అది రాగానే నార్మల్ ఫార్మేట్లో చేద్దాము ఈ ఇది ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ నేను ఈ ఫార్మేట్లో చేస్తానమాట మన తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ కాకుండా ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ దాని నుంచే కంటెంట్ తీసుకొని ఇదైతే సింపుల్గా రాయకుండా అయిపోతుంది అందుకని ఇది తీసుకున్నాను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికంటే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియో రోజు పొద్దున్నే ఎనిమిది కల్లా అప్లోడ్ చేస్తాను నేను అంటే పొద్దున్నే లేచి చదివి పీపీటీ చేసుకొని ఎయిట్కి వీడియో అప్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట కానీ మనకు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోకి వచ్చేటప్పటికి సాయంత్రం అవుతుంది లేదా కొన్నిసార్లు నైట్ అవుతుంది లేదా నెక్స్ట్ డే కూడా మనం రెండు రోజులది కలిపి చేస్తుంటాం సో లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ నేను ఇంగ్లీష్ కూడా చేయడం మొదలుపెట్టాను సో నిన్న ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఏంటి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు మనం తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకు డిలే అవుతుంది ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ టైంకి అయిపోతుంది కదా అని ఆలోచిస్తే నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటి తెలుసా దీనికి నాకు రెండు గంటలే పడుతుంది ఏది ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ చేయడానికి వీడియో చేయడానికి నాకు పది నిమిషాలే పడుతుంది పదో పదకొండు నిమిషాలు అంతే కానీ మనం తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ చేయడానికి నాలుగున్నర గంటలు అలా టైం బట్టి వీడియో చేయడానికి ఒక గంట సేపు బట్టి ఇలాగా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ వస్తున్నాను నేను తర్వాత చేద్దాం మిగిలిన పనులు ఫస్ట్ చేసుకుందాం తర్వాత చేద్దామని లాస్ట్లో పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాను ఇదే పని మనం సబ్జెక్ట్స్ కూడా చేస్తాం చదివేటప్పుడు కూడా ఇది ఏదైనా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూద్దామని దాన్ని పెండింగ్ పెట్టుకుంటూ వస్తాం సో అలా కాకుండా ఆలోచించండి నేను ఇవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఈ విషయం గురించి చెప్పడానికి కాదు ఇలాంటివి మన అందరి లైఫ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి సో మీరు వాటన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తారు పార్లల్గా అన్నది నా ఉద్దేశం రైట్ అది ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే మనం ఏ పనులని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాం ఏ పనులను త్వరగా చేస్తున్నాం మరి దేనికి మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి ఇవి ఒకసారి ఆలోచిస్తారా ఎస్ సార్ మరి నేను ఇక్కడ ఇవాళ వీడియోలు నైన్త్ ఎయిత్ సెవెంత్ మూడు రోజులకు సంబంధించినవి క్విక్గా కంప్లీట్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా ఈ స్లైడ్లో మీరు ఇది ఒక నైన్త్కి సంబంధించిన మొత్తం ఆర్టికల్స్ ఇవే నైన్త్ రోజు మొత్తానికి కలిపి ఇక్కడే ఉంది ఒకే స్లైడ్లో ఉంది అలా ఎయిత్ మొత్తం ఒకే స్లైడ్ సెవెంత్ మొత్తం ఒకే స్లైడ్ ఇలా చెప్తున్నాను ఇంగ్లీష్లో కానీ మనకి ఒక్కొక్క రోజుకి థర్టీ ఫార్టీ స్లైడ్స్ పెట్టుకోవాలి కదా తెలుగు రెండు ఫర్స్ అక్కడ కొద్దిగా డిలే అవుతూ వస్తుంది రైట్ బట్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం డీటెయిల్డ్గా చదువుకోవడము 
ఇమేజెస్తో చదువుకోవడం వల్ల అది వేరే ఫీల్ ఉంటుంది సో మనం నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాత నుంచి అదే కంటిన్యూ చేద్దాం బట్ ప్రస్తుతానికి ఈ మోడల్ నేను చూపిస్తూ మీకు చెప్తానండి ఎందుకంటే నాకు కొద్దిగా చెప్పడానికి ఆ టూల్స్ అవి సరిగా లేవు అందుకని సరే మరి వాళ్ళ ఆర్టికల్స్లో వాళ్ళ నైన్త్ రోజు ఆర్టికల్స్లో పది ఇంపార్టెంట్ తొమ్మిది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాం ఫస్ట్ది కరోనెల్ కిట్ కాంట్రవర్సీ కరోనెల్ అనేటటువంటిది మనకి పతాంజలి అనేటటువంటి వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటిది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అనమాట రెండు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ని పెంచే ట్యాబ్లెట్స్ లాంటివి ఒకటి ముక్కులో వేసుకునేటటువంటి ఆయిల్ ఆ మూడిటిని కలిపి కరోనా కిట్ అంటారు ఆ కరోనా కిట్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇండియాలోనూ అమ్ముతున్నారు వివిధ దేశాల్లోనూ అమ్ముతున్నారు వాటిలో రీసెంట్గా నేపాల్ భూటాన్ సో నేపాల్కేమో గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది పతాంజలి అనే కంపెనీ కొన్ని కరోనెల్ కిట్స్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది వాళ్ళు దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆపేశారు అంతకుముందే భూటాన్ కూడా ఆపేసి ఉన్నింది ఎందుకని అది కోవిడ్ వైరస్ని ట్రీట్ చేసేలాగేది లేదు అని చెప్పి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కూడా దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఆ కరోనెల్ కిట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఛాలెంజ్ చేసింది ఎందుకని ఛాలెంజ్ చేసింది మీరు గమనించే ఉంటారు మనకి రామ్దేవ్ బాబా ఈ డాక్టర్స్ గురించి చేసినటువంటి కమెంట్స్ ఇవి మనకి కాంట్రవర్సీ అయినాయి సో ఆ కంటెక్స్లో మీరు కరోనెల్ గురించి ప్రూవ్ చేయండి దాని ఎఫిషియన్సీ అని అప్పుడు మనం మాట్లాడదాం అన్నారనమాట సో ఆ కంటెక్స్లో ఐఎంఏ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అనేటటువంటిది దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేపాల్లో దాన్ని క్యాన్సల్ చేయడం వెనుక పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీ కూడా ఉంది అంటున్నారు అదేంటి నేపాల్ అనేటటువంటి కంట్రీలో హిల్లీ ఏరియాస్లో ఉండేవాళ్ళు ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం హిల్లీ ఏరియాస్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్కువ పవర్ కలిగి ఉంటారు ఇప్పుడు కేపీ శర్మ ఓలీ వీళ్ళంతా హిల్లీ ఏరియాస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ప్లెయిన్ ఏరియాస్ మనకి బీహార్ యూపీ బార్డర్స్ వాడికి దగ్గరలో ఉండే ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళు మదేషీ కమ్యూనిటీ అంట సో ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు తక్కువ పవర్గా ఉంటారనమాట అయితే ఈ నేపాల్లో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి హెల్త్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఆ మదేశీకి కొంచెం క్లోజ్గా ఉండడం సో ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది ప్లస్ ఆ లీడర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి పతాంజలిలో షేర్స్ ఉన్నాయని ఇలాగ కాంట్రవర్సీ ఉంది సో పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీని వేస్ చేసుకుని మనకు తెలుసు నేపాల్లో ఏ విధంగా అక్కడ రెండు గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యాయి ప్రెసిడెంట్ ఆ పర్టికులర్ లెజిస్ల పార్లమెంట్ని క్యాన్సల్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ మనకు తెలుసు రీసెంట్గా జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఆ సందర్భంలో కరోనా కరోనిల్ కిట్ అనేది పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీలో భాగంగా దాన్ని క్యాన్సల్ చేశారని కొంతమంది నేపాల్ గవర్నమెంట్ లేదు దాని ఎఫిషియన్సీ లేదు కాబట్టి క్యాన్సల్ చేశామని వాళ్ళు చెప్పారు అది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ రెండోది యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఐక్యరాజ్య సమితి అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దానికి జనరల్ అసెంబ్లీ అంటారు ఆ జనరల్ అసెంబ్లీకి ప్రెసిడెంట్ని ఎన్నుకోవాలి దాంట్లో ఉండే సభ్యులందరూ కలిసి ఎన్నుకుంటారు దానికి పోటీగా ఇద్దరు వచ్చారు మాల్దీవ్స్కి సంబంధించిన వ్యక్తి మరియు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించిన వ్యక్తి మాల్దీవ్స్కి సంబంధించిన వ్యక్తి మెజారిటీ ఓట్స్ వచ్చి విన్ అయ్యారు అయితే ఇండియా అనేటటువంటిది మాల్దీవ్స్కే ఓట్ వేసింది ఎందుకని ముందుగా మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము లాస్ట్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మెంబర్ని పోటీకి దించారనమాట సో అందువల్ల ముందుగా మేము వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తామని మాట ఇచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళకే మేము ఓట్ వేస్తామన్నట్టుగా ఓట్ వేసాము అది ఒకటోది అయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకని నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఈ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పోటీ వాళ్ళు ఉండాల్సింది కానీ ఇండియా నెక్స్ట్ ఇయర్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నిండుతాయి కదా మనకి సో ఆ సందర్భంలో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి డెబ్బై డెబ్బై ఐదు అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి సరే మీరు ఉండండి ఈసారి మీరు పోటీ చేయండి అన్నట్టుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోటీ నుంచి తప్పుకుంది మన కోసం సో మేము అలా తప్పుకుంటే నువ్వు మాకు ఓట్ ఇవ్వా అన్న ఫీలింగ్ కొంత ఉంది అంటున్నారు కానీ ఇండియా అలాంటిది ఏమీ లేదు మాల్దీవ్స్కి మేము ముందే మాటిచ్చాం కాబట్టి అన్నారు సరే సో ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీకి మాల్దీవ్స్కి సంబంధించిన పర్సన్ విన్ అయ్యారు విన్ అయ్యాక ఆ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వ్యక్తి తన సలహాదారులుగా ఒకళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇండియన్ అంబాసిడర్ని మీ సలహాదారులుగా అపాయింట్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఇండియా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు చేస్తారు దాంతోపాటు యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి దాంట్లో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఉంది యుఎన్జిఏలో మెంబరు వీటి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకొని యుఎన్ రిఫార్మ్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ల
మల్టీలెట్రలిజం ఉండేలాగా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి దానికోసం ఇండియా ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫైట్లో జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ దాని యొక్క పాత్ర ఏంటి మనం గమనించి చూస్తే ఎన్నో రకాల వేరియంట్స్ అనేటటువంటి వచ్చాయి బ్రెజీలియన్ వేరియంట్ అని ఇండియాలో అయితే డెల్టా వేరియంట్ అని యూకే వేరియంట్ ఇట్లా రకరకాల వేరియంట్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ఈ వేరియంట్స్ అన్నిటినీ ఈ వేరియంట్స్ అన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటి ఎక్కువ ఎక్కువ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఉండడమో ఇట్లా అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తించేది ఎక్కువగా ఉంది సో ఆ కంటెక్స్లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వస్తున్నాయి కదా ఇమ్యూన్ ఎస్కేప్ అంట సో ఆ సందర్భంలో జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ ఉండాలి జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అంటే ఒక్కొక్క వైరల్ వేరియంట్లో ఏ విధంగా జెనెటిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి అని చూడాలి చూస్తే ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకే తీసుకోండి యూకేలో ఏమన్నారంటే వాళ్ళ దేశంలో కూడా చాలా ఎక్కువ కేసులు ఉండేవి మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏ ఏ ఏ వైరస్ స్ట్రెయిన్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి మానిటర్ చేసుకుంటూ వస్తూ దానికి తగ్గట్టుగా వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తూ వచ్చారు దాంతో కొంత కేసెస్ తగ్గుముఖం పట్టాయి ప్లస్ మనకి ఏ ఏ చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఏమే ఏ విధంగా ఈ వైరస్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు అని కనుక ఆ వైరస్ యొక్క జెనెటిక్ మేకప్ని బట్టి మనం చెప్పగలిగితే అది మనకి ఎవిడెన్స్గా పనిచేస్తుందా ఏదన్నా పాలసీస్ తీసుకోవాలన్నా ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ చెప్పాలన్నా వ్యాక్సినేషన్ ప్రొసీజర్స్ చెప్పాలన్నా అది మనం ఒక ఎవిడెన్స్గా పనిచేస్తుందా లేదా అందుకోసం జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ అనేటటువంటిది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ లక్షద్వీప్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న కాంట్రవర్సీ మనకి లక్షద్వీప్ కాంట్రవర్సీ గురించి చాలాసార్లు చదువుకున్నాం నాలుగు రకాల రెగ్యులేషన్స్ అనేటటువంటివి లక్షద్వీప్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రపోజ్ చేశారు ఆ నాలుగు రెగ్యులేషన్స్ అనేటటువంటి వాటిలో అవి అక్కడ ఉన్న లోకల్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి అని అంటే ఇద్దరికంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వీటిలో పాల్గొనకూడదు అని మీట్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాము అని ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఈజీగా చేసుకోవడం ఇలా రకరకాల రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చారు అయితే లక్షద్వీప్ అనేటటువంటిది డిఫరెంట్ సర్కామ్ స్టాన్సెస్లో ఉంది ఎకాలజీ ఎకో సిస్టమ్ ఫ్రజైల్గా ఉంది అంటే చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా ఎక్కువ హామ్ జరుగుతుంది జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ మెయిన్ ల్యాండ్ ప్రాంతం నుంచి దూరంగా ఉంది స్ట్రాటజిక్గా అరేబియన్ సీలో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అరేబియన్ సీ నుంచి వెళ్ళేటటువంటి పెట్రోలియం కానీ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇవంతా దీని దగ్గరగా వెళ్తాయి సో స్ట్రాటజిక్గా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ప్రాంతం అనేటటువంటి దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అని రకరకాల స్ట్రాటజీస్ రీసెంట్గా వినిపించాయి వాటిలో ఒకటి నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ ఏమందంటే డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది తీసుకొని రావాలి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఈ లక్షద్వీప్ అనేటటువంటి ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సెంట్రలైజ్డ్గా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసుకోవడం టూరిజం మీద ఫోకస్ చేయడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం ఇది చేయాలి అన్నారు అది కాకుండా సుప్రీంకోర్టు ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ఒక కమిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐలాండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అనేది తీసుకొచ్చింది దాని ప్రకారం అక్కడ ఉన్న లోకల్ సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి ఎకో టూరిజం ఇలాంటివన్నీ చేయగలగడం చేయాలి అన్నారు అయితే ఈ లక్షద్వీప్ అనేటటువంటిది చాలా స్పెషల్ ప్లేస్ అండి అది యూనీ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు ఒకటే డిస్ట్రిక్ట్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ మొత్తం కలిపి ఒకటే డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట ఐఏఎస్లో వీళ్ళు ఆరు మంది ఇలా ఉంటారు సో దాంతో ఎక్కువ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమో చాలా హెవీగా ఉండడం ఇది జరుగుతుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం మాల్దీవ్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు కూడా లక్షద్వీప్కి దగ్గరలో ఉన్న ఐలాండ్ గ్రూప్సేనా వాటిలో ఎలాగైతే ఉందో టూరిజం స్ట్రాటజీగా అనేది అలాంటి ఫాలో అవ్వడానికి మనం చూస్తున్నాం దాన్నే లక్షద్వీప్లో తెచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకు తెలుసు మాల్దీవియన్ టూరిస్టం టూరిజం మోడల్ ఫేమస్ అని సో అది చేస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఇక్కడున్న జాగ్రఫికల్ లొకేషన్కి ఇక్కడున్న కల్చర్ వీటికి సెట్ అవ్వాలి కదా సెట్ అవ్వట్లేదు అందుకని ఏం చేయాలి ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ అనేటటువంటివి చూసుకోవాలి ఈ ఐలాండ్స్కి అప్పుడు మనం బెటర్గా వీటికి ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకొని రావడం కానీ ల్యాండ్ యూజ్ని బెటర్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ మనం చేయగలుగుతాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలస్తీన్ ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏంటో చూద్దాం రీసెంట్గా గాజా అనేటటువంటి ప్రాంతంలో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగిందా సో గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్ అప్పుడు మనం చాలా ఆర్టికల్స్ చదివాం దాని రిలేటెడ్గా ఏమేమని అసలు ఎందుకు మొదలైంది అక్కడ జెరూసలం అనే ప్రాంతం ఏంటి దానికి సంబంధించి కాంప్రిహెన్సివ్ వీడియో కూడా చూసాం అయితే మనం అక్కడ ఏమనుకున్నాం హమాస్ ఏమో కొంత ఇంపాక్ట్ కలగజేస్తుంటే ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఎక్కువ ఫోర్స్ వాడుతున్నారు అని చదువుకున్నాం కదా దానికి ఆపోజిట్ ఆర్గ్యుమెంట్ చూడండి
మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆర్ దాంట్లో ఉన్న రెండు సైడ్స్ నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీకు చెప్తే మీరు మీ అవగాహనని బట్టి మీరు మీ ఒపీనియన్ని ఫామ్ చేసుకుంటారు రైట్ ప్రతి విషయంలోనూ నా ఒపీనియనే నేను కన్వే చేయకుండా మీరు మీకు రెండు సైడ్ల నుంచి చెప్తే మీకు దాంట్లో ఏది బెటర్గా అనిపిస్తుంది దాంట్లో ఏది జస్ట్గా అనిపిస్తుంది అన్న చూసి దాని ప్రకారం మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి సరేనా అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆపోజిట్ వ్యూ మనం ఏమనుకున్నాం కాన్ఫ్లిక్ట్ పాలస్తీన రైట్స్ వైలేషన్స్ అనుకున్నాం ఈ ఆర్టికల్లో ఇజ్రాయల్కి సంబంధించిన అంబాసిడర్ రాశారు కాబట్టి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ రాశారు ఏమని రాశారు హమా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది మరి దానికి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటున్నారు అంటే మేము ఇంత ప్ర ఈ డిస్ప్రపోర్షనేట్గా గాజా మీద బాంబులు వేస్తున్నారు అంటున్నారు కానీ అసలు స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు నార్మల్ సివీలియన్స్ని హ్యూమన్ షీల్డ్గా వాడుకుంది ఎవరు మరి వార్లో ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది ఉండదు ఎప్పుడు కూడా అంటే చిన్న బాంబు వేసాం కదా అని చెప్పి మనం కూడా చిన్న బాంబు వేయాలని ఏమి లేదు కదా మనము లార్జ్ స్కేల్లో ఇది చేయొచ్చు సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది అసలు అన్రీజనబుల్ ఇలాంటి డిస్కషన్స్లో దీనికి ఫైనల్గా ఏం చెప్పగలము పొలిటికల్ సొల్యూషనే ఈ ప్రాంతంలో మరి స్టెబిలిటీ రావాలంటే పొలిటికల్ సొల్యూషనే దారన్నమాట అంతేనా సో అది ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి నెక్స్ట్ ట్రస్ట్ ఇన్ గవర్నెన్స్ అంటే పరిపాలన అంట మనం ప్రస్తుతం చూస్తే అర్బన్ ఏరియాస్లోగా నార్మల్గా ఓవరాల్ గవర్నెన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి గవర్నమెంట్ అనేది వివిధ రకాల సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కొన్నిసార్లు అట్లా డిలే ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు రెస్పాన్స్ ఉండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఎందుకు ఆపారో తెలియదు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే చెప్పలేము కరప్షను ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి గవర్నెన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన్నాయి దానికి సొల్యూషన్స్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నా ఈ గవర్నెన్స్ అనేది ఒక సొల్యూషన్గా చెప్తాం ఈ పరిపాలన అని పిలుస్తాం దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏపీలో పది మున్సిపాలిటీ మున్సిపల్ కార్పొరే మున్సిపల్ ఏరియాస్లో ఏపీ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ఈ మన యొక్క ఈ సేవ అనేటటువంటి ఇవి కలిపి పురసేవ పుర అంటే పట్టణం పురసేవ అనే ఒక యాప్ లాంటిది తీసుకొచ్చాయి దాని కింద అర్బన్ సర్వీసెస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసేలాగా దాంతో ఆ ప్రాంతంలో కొంతవరకు సర్వీసెస్ మెరుగుపడ్డట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ప్రజలకి గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓలా క్యాబ్ బుక్ చేసాం అది ఎక్కడ ఉంది ఎంత దూరంలో ఉంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలుస్తూ ఉండే కొద్దీ దాని మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది అలాగే గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి ఎక్కడ ఉంది కేసు ఏంటి ఎంతవరకు ఉంది ఇవన్నీ తెలియగలిగినప్పుడు ట్రస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఈ గవర్నెన్స్ మోడల్ని గవర్నెన్స్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు ట్రస్ట్ని వీటిని పెంచడానికి అది దాంట్లో చెప్పింది నెక్స్ట్ అటనామస్ కౌన్సిల్ రెంగ్మా నాగాస్ అనేటటువంటి వాళ్ళు మాకు అటనామస్ కౌన్సిల్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు వీళ్ళు అస్సాంకి సంబంధించిన వాళ్ళు అసలు అటనామస్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి రాజ్యాంగంలో మనకి పన్నెండు షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఆరవ షెడ్యూల్ అనేటటువంటిది అట ట్రైబల్ ఏరియాస్ అయినటువంటి అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాం రాష్ట్రాలు మొత్తం కాదు ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉండే ట్రైబల్ ఏరియాస్ని మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది వాటిలో అటనామస్ రీజన్స్ని తీసుకొని రావడం కోసం ఎవరు తీసుకొని రావాలి ఒక ఏరియా అటనామస్ కౌన్సిల్ కాదా అవునా అని ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ కింద గవర్నర్ ఆ ఏరియా అనేది అటనామస్ కౌన్సిల్ ఉండాలా వద్దా అని నోటిఫై చేస్తారు అస్సాంలో ఇప్పటికే మనకి దిమా హసావో అని కర్బీ అంగ్లాంగ్ అని వెస్ట్ కర్బీ అని బోడో టెరిటోరియల్ రీజన్ అని ఇలా నాలుగు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కబ్రీ అంగ్లాంగ్ అనేటటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి కబ్రీ కబ్రీస్ అనేటటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మందే ఉన్నారు ట్రైబల్స్ కానీ వాళ్ళకంటూ ఒక ప్ర ప్రాంతం ఇచ్చారు ఇప్పుడు అట్నామస్ కౌన్సిల్ అంటే వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేయరు ఎన్ని ఎన్నికల్లో అంటే పవర్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది అందుకోసం అదే ప్రాంతంలో నివసించేటటువంటి రెంగ్మాస్ అనేవాళ్ళు అసలు మాకు ఎందుకు రికగ్నేషన్ ఇవ్వరు మేము మెజారిటీలో ఉన్నాం కదా ఇక్కడ సో మాకు సపరేట్గా ఒక అట్నామస్ కౌన్సిల్ ఇవ్వండి కబ్రి అంగ్లాంగ్ అనే దానికి అట్నామస్ కౌన్సిల్ నుంచి టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్గా మీరు చేస్తామన్నారు స్పెషల్గా దానికి ఫండ్స్ ఇస్తామన్నారు బాగుంది కానీ మరి మాకు సపరేట్గా అట్నామస్ కౌన్సిల్గా డిక్లేర్ చేయండి అన్నట్టుగా రెంగ్మాస్ అనేవాళ్ళు అస్సాంలో అడుగుతున్నారు సో అట్నామస్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా సిక్స్త్ షెడ్యూల్ గవర్నర్ ఏ నాలుగు రాష్ట్రాలకు ఉంది ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ రీసెంట్గా చైనా అనేటటువంటిది ఏషియాన్ అసోసియేషన్ ఫర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్ అంట ఏషియాన్ యొక్క ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్తో మీటింగ్ అనేది జరిపింది ముప్పై సంవత్సరాలు చైనా ఏసియాన్ రిలేషన్ష
ఇక్కడ మనకి తెలుసు చైనాకి సౌత్ ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ నేషియన్లో ఉండే కంట్రీస్కి సౌత్ చైనా సీ అనే ప్రాంతంలో డిస్ప్యూట్ ఉంది మనం రీసెంట్గానే ఫిలిప్పీన్స్కి చైనాకు ఉన్న డిస్ప్యూట్ వీటి గురించి చదువుకున్నాం సో ఆ డిస్ప్యూట్ అనేటువంటిది ఉంది మరి ఆ డిస్ప్యూట్ని పక్కన పెట్టేసి ఎకనామిక్ టైస్ని డీపర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలన్నట్టుగా చైనా ప్రయత్నిస్తుంది ఎందుకంటే చైనాకు మార్కెట్స్ ఇవన్నీ ప్రయత్నిస్తుంది అందుకోసమే ఆర్సీఈపి రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇలాంటి వాటిని తీసుకొని రావడం మొదలుపెట్టింది సో ఈ కంట్రీ ఆర్సీఈపిలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఏసియాన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి చైనా ఉంది ఇంకా నాలుగు దేశాలు ఉన్నాయి మొత్తం పదహైదు దేశాలు ఇండియా లేదు సో ఒకవైపు ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఒకవైపు డిస్ప్యూట్ అయితే రీసెంట్ సమ్మిట్లో చైనా ఏమందంటే కోడ్ ఆఫ్ కాండాక్ట్ అసలు ఈ సౌత్ చైనా సీ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా రీసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేయాలి అన్న దానికోసం ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ తీసుకుని వద్దామన్న చాలా సంవత్సరాలుగా ఉన్న ప్రపోజలే దాన్ని ఫైనలైజ్ చేద్దామని మాట్లాడుకున్నారు దాంతోపాటు చైనా మీకు వ్యాక్సిన్ ఎయిడ్ ఇస్తాము హెల్త్ కోఆపరేషన్ హెల్త్ వీటిలో మేము కోఆపరేట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా ఈ కంట్రీస్కి అష్యూరెన్స్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ అనేటటువంటిది ఒక కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అయితే ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటాం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే దీని ప్రకారం ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ ఏం చేసిందంటే లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ కారణంగా వివిధ రకాల కారణాల వల్ల కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ అనేటటువంటివి సరిగా రావట్లేదు రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి వాటిని క్లోజ్ చేసింది క్లోజ్ చేసి ఎవరైతే ఆల్రెడీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం కొత్తగా ఎవరిని ఈ స్కీమ్లో యాడ్ చేసుకోమని చెప్పింది అసలు ఇలా క్లోజ్ చేయడం అనేది ఆర్బిటరీయా కాదా అని చెప్పి సెబీ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేసి దీంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది సో ఆర్బిటరీగా ఇది చేసింది అందువల్ల దానికి కొంత ఫైన్ వేసి కొత్త స్కీమ్స్ ఏవి అది తీసుకొని రాకూడదు రెండు సంవత్సరాల వరకు అని చెప్పి బ్యాన్ విధించింది దాంతో మేము మా యొక్క బిజినెస్ కన్సిడరేషన్స్ని తీసుకొని ఈ విధమైన డెసిషన్ తీసుకున్నామో అయినా సరే మీరు ఎందుకు ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పేసి ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ అనేటటువంటి కంపెనీ శాట్ అంటున్నా సెక్యూరిటీ సపలేటి ట్రిబ్యునల్ ఈ శాట్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది మరి ఆ శాట్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తుంది అన్నది మనం చూడాలి రైట్ ఇది తొమ్మిదవ తేదీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండి మరి ఎనిమిదవ తేదీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ చూద్దామా గమనించండి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మనకి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేశాన్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఇదిగో వ్యాక్సిన్ని ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకునే దానికి ముందు మేము సెంట్రలైజ్డ్ పాలసీ ద్వారా చేసేవాళ్ళం ఆ తర్వాత మళ్ళీ డీసెంట్రలైజ్డ్ అని మారాము ఇప్పుడు వివిధ రాష్ట్రాలు వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ సెంట్రలైజ్డ్కి మారుతాము అంటే మేమే అన్నీ కొనుక్కొని స్టేట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అవి ఫ్రీగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకి ఫ్రీగా అవి అందించవచ్చు అని చెప్పింది దాంతోపాటు ఓవరాల్గా ఒక్కొక్క కంపెనీ భారత్ బయోటెక్ తీసుకుందాం అది ప్రొడ్యూస్ చేసే మొత్తం వ్యాక్సిన్స్లో ఇరవై ఐదు శాతం అదేవిధంగా సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్లా ఓవరాల్ వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యాక్సిన్స్లో ఇరవై ఐదు శాతం వ్యాక్సిన్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినంత కాస్ట్ కాదు వాళ్ళు ఎంత విలువకైతే ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటారో అంతా ప్లస్ నూట యాభై రూపాయలు అంటే మెయింటెనెన్స్కి నర్సింగ్ కాస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్స్ని ఇవ్వచ్చు అన్నట్టుగా పాలసీ చేంజెస్ జరిగింది మనం గమనించి ఉంటే దీనికి ముందే పదకొండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సీఎంస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి లెటర్ రాయడం కానివ్వండి సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది వ్యాక్సిన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది ఆర్బిటరీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవరి ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం ఆర్బిటరీ సో సెంటరే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలని చెప్పడము వీటన్నిటి తర్వాత ఇది మనకి మొదలైందనమాట నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ అంటున్నా పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ రిలీజ్ చేసింది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని మనం సెవెంత్ రోజు దాంట్లో కూడా ఇది చూస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇవి వివిధ రాష్ట్రాలని యూనియన్ టెరిటరీస్ని కంపేర్ చేస్తూ ఇస్తారు సో అందువల్ల ఈ కంపారిజన్ వల్ల మనకి కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుందా కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం అనొచ్చా కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం పెరుగుతుంది కానీ ఎన్ని ఇండెక్స్లో ఎంత స్కోర్స్ ఇచ్చి ఏమిచ్చినా సరే మనము పొలిటికల్ విల్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేకుండా మనం ఇంప్రూవైజ్ చేయలేం మనం జపాన్ లాం
మరియు హెల్త్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసింది సో ఇప్పుడు మనము మరి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవడం మంచిదేనా ఆర్టీఈ సారీ ఆర్టీఏ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చట్టం అనేది అటువంటి దాని కింద ఆర్ఈఏ అనొచ్చు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చట్టం కింద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుంది సో ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఫ్యూచర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడమే అవునా కదా సో వాటి మీద ఎవరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ మనకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నార్మల్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ దీనికి సంబంధించి ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటటువంటిది ఈ ఇయర్ నార్మల్ మాన్సూనే అని చెప్పింది మామూలుగా లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ లాస్ట్ యాభై సంవత్సరాల్లో ఒక ప్రాంతంలో ఎంత రెయిన్ఫాల్ ఒక సీజన్లో వచ్చిందని చూస్తారు దానికి ఇప్పుడు మన ఐఎండి ప్రెడిక్ట్ చేసిన దానికి పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని చూస్తారు తొంభై ఐదు నుంచి నూట ఐదు లోపు ఉంటే తొంభై ఐదు నుంచి నూట ఐదు లోపల ఉంటే దాన్ని మనం నార్మల్ అంటే తొంభై ఐదు ఐదు శాతం వంద శాతం వస్తే మంచిది ఐదు శాతం తగ్గినా ఐదు శాతం పెరిగినా ఆ లోపల అయితే ఇబ్బంది లేదు సో నాట్ వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అంటే ఇయర్ నార్మల్ నార్మల్ మాన్సూన్ నార్మల్ మాన్సూన్ అంటే మంచి రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది అగ్రికల్చర్ బెటర్ అవుతుంది అగ్రికల్చర్ బెటర్ అయితే రూరల్ ఏరియాస్లో కొంత డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఓవరాల్గా ఎకానమీ కొంతవరకు రివైవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మాన్సూన్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అవునా కాదా ఎస్ సో అది దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిఓటిఎస్ అనేటటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ని ఫాలో అయ్యి ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ వేవ్ని సరిగా మేనేజ్ చేయలేకపోయాం థర్డ్ వేవ్ని బెటర్గా మేనేజ్ చేయాలి అంటే డిఓటిఎస్ అనేటటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ని ఫాలో అవుతే బాగుంటుంది అన్నారు అది ఫాలో అవ్వాలి అంటే దానికి సంబంధించి మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ తెలియాలి అదేంటి ఆర్ నాట్ దాన్ని రిప్రొడక్షన్ రేట్ అని పిలుస్తాం ఆర్ నాట్ అనేటటువంటిది ఒకటి అంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఆర్ నాట్ అంటే సింపుల్గా ఒక వ్యక్తి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి నుంచి ఎంతమందికి అది ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకటి అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే డేంజరస్ ఒకటి లోపలే ఉంటే పర్వాలేదు సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేటటువంటి లెస్ దాన్ వన్ వచ్చేలాగా చూడాలి దానికోసం చూడండి ఎంత ఎంత ఎన్ని రోజులు ఆ వ్యక్తి ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్నారు ఇన్ఫెక్షన్ అయిన వ్యక్తి వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ మరి చేసేలాగా ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా వాళ్ళు తిరుగుతున్నారా బయట లేదా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ అందుతుందా లేదా ఇవన్నీ ట్రాన్స్మిషన్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎంత ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వచ్చు సస్సెప్టబిలిటీ ఓవరాల్ పాపులేషన్లో ఎంత పాపులేషన్ అనేటటువంటిది ఇన్ఫెక్షన్కి గురి కావచ్చు ఇవన్నీ మనం కల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆర్ నాట్ ఎలా ఉందో చూసుకోగలిగి ఈ డిఓటిఎస్ అనేటటువంటి డ్యూరేషన్ ఆపర్చునిటీ ట్రాన్స్మిషన్ సస్సెప్టబిలిటీ ఈ నాలుగు విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటే థర్డ్ వేవ్ ఎప్పుడు వస్తుంది దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి ఏంటి అని చూడొచ్చు దానికి ముందే మాస్కులు ప్రాపర్గా వాడుకోవడము వెంటిలేషన్ వచ్చేలాగా చూసుకోవడము వ్యాక్సినేషన్ ప్రాపర్గా అందించడము ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ వేవ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని తగ్గించడానికి దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడే టూల్స్ అని మనం చెప్పచ్చు అంతేనా నెక్స్ట్ స్ట్రాంగర్ మెంటల్ హెల్త్ స్ట్రాటజీ మెంటల్ హెల్త్ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక స్ట్రాంగ్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి అన్నారు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ పాలసీ అని మెంటల్ హెల్త్ కేర్ యాక్ట్ అని ఇలాంటివి తీసుకొని వచ్చింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ కూడా వివిధ రకాల యాప్స్ మన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు కానీ ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం గమనించి చూస్తే దాని మీద ప్రాపర్ అవేర్నెస్ ఉందా దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి సరైన సంఖ్యలో ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు ఉన్నారా దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నామా ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అందుకోసం ఏం చేయాలి ట్రీట్మెంట్ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సనల్ మెల్ మెడి మెంటల్ హెల్త్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సంఖ్యను పెంచాలి డిస్క్రిమినేటరీ యాటిట్యూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించాలి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అంటే పేషెంట్ యొక్క నీడ్స్కి తగ్గట్టుగా డిటెక్ట్ చేయడం ట్రీట్ చేయడం మేనేజ్ చేయడం వాటిని గుర్తించగలగాలి అప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ని ప్రాపర్గా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అవునా కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ క్వాడ్ మరియు సౌత్ ఏషియా క్వాడ్ అంటే ఏంటి సెక్యూరిటీ ఎకనామిక్ గ్రూపింగ్ అయినటువంటి గ్రూప్ ఇండియా యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఈ నాలుగైన దాంట్లో మెంబర్స్ రీసెంట్గా ఏమందంటే బంగ్లాదేశ్ అనేటటువంటిది మా యొక్క ఇండో పసిఫిక్ స్ట్రాటజీని మేము డెవలప్ చేసుకుంటాం అనగానే అదేమన్నా క్వాడ్లో జాయిన్ అవుతుందేమో అని చెప్పి చైనా వార్నింగ్ ఇచ్చింది సివియర్ రిపర్కర్షన్స్ ఉంటాయి మీరు క్వాడ్లో జాయిన్ అవుతే అని బంగ్లాదేశ్ ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు దానికి మేము అలాగే మే
సో అందువల్ల ఆల్టర్నేటివ్ దానికి చెక్ పెట్టాలంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండాలి కదా అందుకోసం స్లోగా అందరూ వేరే వేరే సోర్సెస్ని చూస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చైల్డ్ అడాప్షన్కి సంబంధించి రీసెంట్గా ఏం చేశారంటే చైల్డ్ ఆర్ఫన్ చైల్డ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది దాంతో సుప్రీంకోర్టు సీరియస్ అయింది ఇప్పుడు కోవిడ్ ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ డేటా మీరు లీక్ చేస్తే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్కి వాటికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అది రెస్పాన్సివ్గా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి ఆ డేటాని అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది మనకు అడాప్షన్ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి జూనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ కింద ఫైనల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయితే కానీ వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు డేటా అనేది ప్రాపర్గా సబ్మిట్ చేస్తే కానీ ఉండదు సో అదంతా చేయగలగాలి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ అనేది అవి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సో వాళ్ళ డేటా లీకేజెస్ అవన్నీ అవ్వకుండా వాళ్ళ యొక్క ప్రొటెక్షన్ చూసుకునే బాధ్యత ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి క్రైసిస్ పీరియడ్లో గవర్నమెంట్దే అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇక్కడ ఎన్నికలు ఇందాక నైన్త్లో చదివాం గుర్తుందా జనరల్ అసెంబ్లీ అనేటటువంటిది ఓవరాల్గా యూఎన్ కింద సిక్స్ బాడీస్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి సిక్స్ కోర్ బాడీస్ మెయిన్ బాడీస్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని ఇలాగా ఓవరాల్గా ఆరు ఉన్నాయి వాటిలో జనరల్ అసెంబ్లీలో అందరూ సభ్యులు మెంబర్స్గా ఉంటారు డెబ్బై ఆరవ అసెంబ్లీగాను ప్రెసిడెంట్ని ఎన్నుకోవాలి దానికి మాల్దీవ్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు పోటీ చేస్తే ఇండియా మాల్దీవ్స్కి సంబంధించిన వ్యక్తికి ఓటేసింది నెక్స్ట్ యాంటీ ట్రస్ట్ డీల్ గూగుల్కి సంబంధించి గూగుల్ అనేటటువంటిది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వీటన్నిటిలో డిస్క్రిమినేషన్ చూపిస్తుంది అని చెప్పి చాలా కంట్రీస్లో దాని మీద కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ఫ్రాన్స్ కానివ్వండి ఈ ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సో మరి వాటిని చూసుకోవడానికి రైట్ దాన్ని మరి చూసుకోవడానికి అని చెప్పేసి వివిధ రకాల పాలసీస్ని తీసుకొని వస్తే రీసెంట్గా గూగులే మేము మా యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ పాలసీని మార్చుకుంటాము ఈ యాంటీ ట్రస్ట్ రూల్స్కి తగ్గట్టుగా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి సంబంధించి మార్చుకుంటాం ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ కాంపిటీషన్ గూగుల్లో రకరకాల పేజెస్ ఉంటాయి వాటన్నిటికీ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ కాంపిటీషన్ ఉండేలాగా చూసుకుంటాము అన్నారు ఇక్కడ గఫా ట్యాక్స్ అనేది గమనించండి గఫా ట్యాక్స్ అంటే గూగుల్ అమెజాన్ ఫేస్బుక్ యాపిల్ సో ఇలా పెద్ద ఎంఎన్సీస్ మీద వేసే ట్యాక్స్ అండి వాటిని నాలుగుటి మీదే అని కాదు వా అలాంటి వాటి మీద వేసే ట్యాక్స్ని డిజిటల్ వీటి మీద గఫా ట్యాక్స్ అని పిలుస్తాము ఇలాంటివి ఎన్నో మొదలయ్యాయి దాంతో గూగుల్ మేమే కొంత పాలసీస్ చేంజ్ చేసుకుంటామన్నట్టుగా దానికి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి అసట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ మనకి బడ్జెట్లో మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నేషనల్ లెవెల్లో ఒక అసట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీని తీసుకొస్తామని చెప్పారు అసట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చింది తిరిగి చెల్లించలేదు వాటిని బ్యాడ్ లోన్స్ లేదా ఎన్పిఏస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంట ఈ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనేటటువంటి వాటిని ఏం చేయాలి వాటికి ఎంతో కొంత కొలెట్రల్ పెట్టి ఉంటారు దాన్ని అమ్మేసి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి కానీ బ్యాంక్స్కి అంత టైం కానీ అంత స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ కానీ లేదు అందుకోసం ఆల్రెడీ మనకు కొన్ని రకాల అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్వి కానీ పబ్లిక్ సెక్టార్ మరియు ప్రైవేట్ సెక్టార్ కలిసి అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అనేది తీసుకొని రావాలి దాని ప్రకారం బ్యాంకుల యొక్క బ్యాడ్ లోన్స్ని దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి బ్యాడ్ లోన్స్ని సేల్ చేస్తే అది వచ్చిన రిటర్న్స్ని ఇస్తుంది సో దీనివల్ల మనకి ఎన్పిఏ బర్డన్ తగ్గుతుంది ప్లస్ ప్రొవిజనింగ్ అంటే ఎంతైతే ఎన్పిఏస్ ఉంటాయో దాంట్లో కొంత పర్సంటేజ్ని తీసి బ్యాంక్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి లోన్స్ ఇవ్వకుండా ఆ పక్కన పెట్టుకునే అమౌంట్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి కొంత లోన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి మరి ఇలాంటి ఏఆర్సి అసట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వాటిని దేని కింద తీసుకొని వస్తారు సర్ఫేసీ చట్టము అంటారు ఈ సర్ఫేస్ సెక్యూరిటైజేషన్ చట్టం అని కూడా పిలవచ్చు సెక్యూరిటైజేషన్ చట్టం అనే దాని కింద ఈ రికవరీ కంపెనీస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అనేవి తీసుకొని వస్తాము క్లియరా ఇవి ఎయిత్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ మరి సెవెంత్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ చూడండి పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ పీజీఐ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి గాను పీజీఐ అనేటువంటిది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ రిలీజ్ చేసింది మూడవ ఇండెక్స్ అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇది మూడవది అనమాట సో దీంట్లో నాలుగు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి స్కూల్లో యాక్సెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది ఎలా ఉంది గవర్నెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చూసి దాన్ని బట్టి డెబ్బై పర్ఫా పారామీటర్స్ని తయారు చేసి జీరో నుంచి థౌజండ్ వరకు స్కోర్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు దాంట్లో పంజాబ్ తమిళనాడు కేరళ టాప్లో ఉన్నాయి నైన్ హండ్రెడ్ పైన స్కోర్ వచ్చి లదాఖ్ అనేది లీస్ట్లో
ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ అయింది అదేం చెప్పిందంటే కోవిషీల్డ్ అనేది సీరో పాజిటివిటీ ఎక్కువగా ఉంది యాంటీబాడీ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంది కోవిషీల్డ్తో పోలిస్తే కోవి కోవాక్సిన్ సారీ కోవిషీల్డ్ అనేది కోవాక్సిన్తో పోలిస్తే ఎక్కువ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి తీసుకున్న వాళ్ళలో కోవాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళలో బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కోవాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళలో తక్కువ ఉన్నాయి మరి కోవిషీల్డ్ అనేటటువంటిది యాంటీబాడీస్ తీసుకున్న వాళ్ళలో యాంటీబాడీస్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి సో ఆ విధంగా వ్యాక్సిన్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మరి మెజర్ చేస్తూ రిపోర్ట్ రిలీజ్ అయింది అందుకోసం అది చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ మీడియా అండ్ సెడిషన్ రీసెంట్గా మనకి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సెడిషన్ చట్టాలు ఉపయోగించకూడదు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి అది వ్యతిరేకం అంటుంది దానికి సంబంధించి ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించిన ఒక జర్నలిస్ట్ని విడిచిపెట్టాలి ఈ సెడిషన్ కేసులు ఇవ్వద్దు అన్నారు ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఐపీసీ కింద సెడిషన్ చట్టం గురించి అది మాట్లాడుతుంది అది కొలోనియల్ టైంలో గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే దేశాన్ని మొత్తాన్ని చేసినట్టుగా అది అప్పట్లో తీసుకొచ్చిన ప్రొవిజన్ ఇప్పటికీ కూడా మన డెమోక్రసీ అయినప్పటికీ అదే ప్రొవిజన్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం ప్రాబ్లం మనకి కేదర్నాథ్ సింగ్ కేస్ అనే దాంట్లో ఏం చెప్పారు సెడిషన్ అంటే డిసఫెక్షన్ గవర్నమెంట్ మీద డిసఫెక్షన్ దాని మీద రివోల్ట్ వచ్చేలాగా చేయడం ఇలా చేస్తే కానీ అదేమీ లేకుండా స్ట్రాంగ్ క్రిటిసిజం అనేటటువంటిది మనకి సెడిషన్ కిందికి రాదు సో అది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైలేట్ చేస్తుంది అలాగనక మనం చూస్తే అందువల్ల దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ మానిటరీ పాలసీ ద్రవ్య విధానం ద్రవ్య విధానం యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి రీసెంట్గా ఎంపీసీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ యొక్క మీటింగ్ జరిగింది దాంట్లో రేట్స్ ఎంపీసీలో పాలసీ రేట్స్ అనేటటువంటి రేపో రివర్స్ రేపో ఇవి కాన్స్టాంట్గా పెట్టారు ఏం తగ్గలేదు పెంచలేదు ఎందుకని అకామిడేటివ్ పాలసీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా పాలసీస్ తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది గ్రోత్ కోసం చూస్తుంది ఆర్బీఐ ఇన్ఫ్లేషన్ కోసం చూస్తుంది అందుకని ఎంపీసీ లాంటివి ఉంటే ఎంపీసీ లాంటి కమిటీస్ ఉంటే ఆ ఎంపీసీ లాంటి కమిటీస్ అనేవి నిర్ణయిస్తాయి అన్నారు దాంట్లో అటు సెంటర్ స్టేట్ రెండు రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఆ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మానిటరీ పాలసీని తీసుకుంది కానీ వాళ్ళేం మార్చలేకపోయారు ఎందుకు ఒకవేళ వాళ్ళు వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటారు దానివల్ల లిక్విడిటీ పెరుగుతుంది లిక్విడిటీ పెరిగింది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగచ్చా లేదా ఎస్ ఒకవేళ అది మనకు మంచిది కాదు ఒకవేళ తగ్గితే ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి భారీగా తగ్గిస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది పెంచితే ఏమవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది దానివల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకపోవచ్చు ఇలా రెండు సైడ్ల నుంచి రష్యన్ పీరియడ్లో మానిటరీ పాలసీ అనేది సరిగా పనిచేయలేదు అందువల్ల అటువంటి కంటెక్స్ట్లో ఫిజికల్ పాలసీయే మనకి ఆధారము ఫిజికల్ పాలసీ కింద ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఆర్థిక ఉద్దీపన అంటాం సో ఆర్థిక ఉద్దీపనని ఇవ్వడం ఇలాంటివి మనకి మానిటరీ పాలసీ యొక్క లిమిటేషన్స్ని అధిగమించడానికి ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ వైరస్ యొక్క ఆరిజిన్ని ప్రూవ్ చేయడం మరి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇది ఒక థియరీ లాగా ఉన్నా ఇయర్ కొద్దిగా దానికి బ బలము చేకూరుతూ వస్తుంది ఊహాన్ వైరాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది దాంట్లో కరోనా వైరస్ వేరే వివిధ వాటి మీద స్టడీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ యుఎస్ఏ నుంచే కూడా రావడం జరిగింది సో ఇటువంటి కంటెక్స్ట్లో మరి తయారు చేసి ఉండొచ్చా ల్యాబ్లో ఇప్పుడున్న బయోటెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ సో ఆ కంటెక్స్ట్లో తయారు చేసి ఉండొచ్చు ప్లస్ ఈ ఊహాన్ వైరాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ బయోసేఫ్టీ లెవెల్ ఫోర్లో ఉంది కానీ దానిలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ ఆ బయోసేఫ్టీ లెవెల్ ఫోర్ని మెయింటైన్ చేసేంత ఎక్స్పర్టీస్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు అది కూడా ఉండొచ్చు సో ఈ కంటెక్స్ట్లో బయోలాజికల్ వెపన్స్ కంటెక్స్ట్ అనేది ఉంది కన్వెన్షన్ అనేది ఉంది ఆ కన్వెన్షన్ ఉపయోగించి ప్రతి కంట్రీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి కాంప్లయన్స్ అనేవి చూపించాలి ఇలా బయోలాజికల్ వెపన్స్ ఒకవేళ ఉంటే సో ఫ్యూచర్లో అయినా సరే ఇప్పుడు చైనాలో ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయిందని తెలుసుకోగలిగితే ఏ రూపంలో అయిందని తెలుసుకోగలిగితే ఫ్యూచర్లోనూ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా అందుకోసం ఆరిజిన్ని ప్రోబ్ చేయాలి అన్నట్టు యుఎస్ఏ ఇండియా చాలా దేశాలు అడుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో బిహేవియరల్ చేంజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎథిక్స్ ఎస్ఏలో వాడుకుంటాం ఎస్పెషల్ ఎథిక్స్లో వాడుకుంటాం బిహేవియరల్ చేంజ్ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఒకటి మెడికల్ మెథడ్స్తో పాటు రెండు సోషల్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి సోషల్ మెథడ్స్ అనేటటువంటివి ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ ఉంది అంటే దాన్ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి
రోల్ మోడల్స్ సినీ యాక్టర్స్ క్రికెటర్స్ పొలిటీషియన్స్ ఇలా రోల్ మోడల్స్ ఎవరైతే కొంతమంది ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇప్పించాలి సోషల్ నామ్స్ అంటే మాస్క్ వేసుకోవడం మంచిదే మాస్క్ వేసుకోవడం అనేటటువంటిది డిగ్నిటీని సూచిస్తుంది ఇలాగా చెప్పగలగడము మీడియా కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండడం ఇంకేమీ లేదు అయిపోయింది మీరు మాస్క్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా వస్తుంది అన్నప్పుడు ఏముందిలే మాస్క్ వేసుకుంటే ఏముంది వేసుకోకపోతే ఏముంటుంది అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మీడియా కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేయగలగాలి ఇవన్నీ చేయగలిగితే మరి బిహేవియరల్ చేంజ్ కొంతవరకు తీసుకొని రాగలమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్నే మీ క్వశ్చన్ రూపంలో అడిగారనుకుందాం మీరు ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి కలెక్టర్గా ఉన్నారు లేదా హెల్త్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ ఆఫీసర్ అనుకుందాం సో ఏ విధంగా బిహేవియరల్ చేంజ్కి మీరు ప్రయత్నిస్తారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ మీద హైలైట్స్ చేయొచ్చా ఎస్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ వర్క్ అనేటటువంటిది మనకు ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు కింద సెక్స్ వర్క్ అనేటటువంటిది ఇల్లీగల్ మరియు ఇమ్మోరల్ అని చెప్పి ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనే దాని కింద చేర్చడం జరిగింది జనరల్గా బిలీవ్ చేసేది ఏంటి వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళని విక్టిమైజ్ చేసి తీసుకొస్తారు వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయాలి రీహాబిలిటేషన్ చేయాలి ఇది మనం ఫాలో అవుతున్న మోడల్ అది కాకుండా వాలంటరీగా ఆ పర్టికులర్ రంగంలోకి వచ్చే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సో దాన్ని లీగలైజ్ చేయనప్పుడు ఎక్కువ మంది దాంట్లో సఫర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకంటూ లేబర్ రైట్స్ అనేటటువంటివి ఉండవు సో దాన్ని కూడా పరిగణలోకి చూడొచ్చు కదా అని ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇవి డిబేటబుల్ ఇష్యూస్ అండి మనం ఓన్లీ అక్కడ ఉన్నవి చెప్తున్నాం మీరేం చేయాలంటే కూర్చొని ఒక చోట అసలు దీన్ని లీగలైజ్ చేయాలా చేస్తే ఏమవుతుంది చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ మీరు ఒక చోట రాస్తూ ఉండాలి సరేనా మీకు ఓన్లీ ఐడియాస్ ఇచ్చేందుకోసమే ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నా మీకంటూ మీరు ఓన్గా ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ ఐటీ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దీనికి సంబంధించి చూడండి మనము క్రిటిసిజం ఐటీ రూల్స్కి సంబంధించిన క్రిటిసిజం గూగుల్ ఇలా చెప్పింది ట్విట్టర్ ఇలా చెప్పింది ఇవి చదివాం మరి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందో చూడండి డిజిటల్ సావర్నిటీ అంటే డిజిటల్ ఏరియాని రెగ్యులేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్కి రైట్ ఉంది సో కవ కంపెనీస్ అనేటటువంటివి సోషల్ మరియు మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని ప్రదర్శించాలి ఇప్పుడు మా టెక్నాలజీ ఇంతే అని అనే దానికి మరి సోషల్గా రెస్పాన్సిబుల్ ఎలా అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఎవరో ఒక ఆమె యొక్క మార్ఫుడ్ ఫొటోస్ షేర్ చేశారనుకుందాం మరి ఆర్జినేటర్ ఎవరో కనుక్కోవాలి కదా కనుక్కోవాలన్నప్పుడు లేదు మా టెక్నాలజీ ఎన్క్రిప్షన్ పనిచేయదు అంటే కాదు కదా సోషల్గా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి కదా ఆ పాయింట్ కరెక్టే కానీ దాన్ని మిస్యూజ్ అనేదే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎవరు కూడా రూల్స్ తప్ప అనట్లేదు దాన్ని మిస్యూజ్ జరగచ్చు అనేదే క్వశ్చన్ అనమాట అయితే మిస్యూజ్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మిస్యూజ్ని తగ్గించేలాగా వివిధ ప్రొవిజన్స్ని మేము యాడ్ చేసాము సో మిస్యూజ్ అవ్వకుండా మేము చూసుకుంటాము అది గవర్నమెంట్ చెప్తున్నటువంటిది రైట్ నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ వీసా సిటిజన్షిప్ ఎల్టీవీ అంట మనకి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనే దాని కింద ఆరు మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ మన ఇండియా చుట్టూ ఉండే మూడు దేశాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాల నుంచి ఆరు కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి అర్జెంటుగా వాళ్ళకంటూ ఒక రికగ్నిషన్ ఉండాలి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ ఏవీ లేకుండా ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారు సో అందుకోసం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రెండు వేల పద్నాలుగు అనేది కట్ ఆఫ్ డేటు రెండు వేల పద్నాలుగు లోపు కనుక మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఉండుంటే మీరు వాటికి సంబంధించిన ఏదైనా స్లిప్స్ చూపించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పదిలో నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఇన్ అది వచ్చింది ఆ స్లిప్స్ ఉంటే అవైనా చూపించండి వాటి ప్రకారం రిజిస్టర్ చేసుకొని లాంగ్ టర్మ్ వీసా లాంగ్ టర్మ్ వీసా లాంటిది గ్రాంట్ చేస్తాం అప్పుడు మీరు ఇల్లీగల్ కాకుండా ఉంటారు ఇండియాలో ఆ లాంగ్ టర్మ్ వీసా అని పెట్టుకొని ఉండొచ్చు మీరు ఆరు సంవత్సరాలకు సిటిజన్షిప్ని ఇస్తాం అది సిఏఏ కింద రీసెంట్గా హోమ్ మినిస్ట్రీ తీసుకుని వచ్చిన గైడ్ లైన్స్ అనమాట ఇవి సెవెంత్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అండి రైట్ ఇలాగ మనకి నైన్త్ ఎయిత్ అండ్ సెవెంత్కి సంబంధించినవి రేపు ఎల్లుండి కూడా కొద్దిగా ఇదే ఫార్మేట్లో నేను చెప్తాను సో నాకు ఒకసారి పెన్సిల్ రాగానే రైటింగ్ పెన్సిల్ రాగానే నేను మళ్ళీ నార్మల్ ఫార్మేట్లో డీటెయిల్డ్గా మనం చదువుదాం సరేనా దీనికి సంబంధించి ఎస్ మీ ఒపీనియన్స్ మీరు షేర్ చేయొచ్చు బట్ నాకున్న కన్స్ట్రెయింట్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్